Goeiemorgen, bij die Sabbat 12 oktober 2024, soos by lezing 137 van die Groot Johannes Evangelie boek 1, en ons vat hem al hoofdstuk vir hoofdstuk, vir ochendse hoofdstuk 1, 8, 0, so opskrif is die goeie plan van die jong fariseer. Nou het ons gister hoofdstuk 1, 7, 9 behandel, en daarin het ons gesien dat daar in die dorpie waar Yeshua hulle aangekom het, baie siek mense was, hy het reeds een blinde en een dove man wat besete was genees, en hy is nou in een huis van een ou man wat om ingenooi het met al sy volgelinge oor die honderd van hulle, en nou is daar altyd weer een hele boel vrot worms wat weer in die vruchte wat Yeshua daar naartoe bring, hulle vieselike eiers wil le. En dit is weer een groep nieuwe fariseers. Maar hulle gesintheid is jou tyd, hoe kan ons hierdie ou uitvang? Ons moet hom mooi in die oog hou, so dat ons kan getuienis inwin, want hulle wou hom almal dood hee, en hulle het geweet, hulle sal moete verhoor hee, as hulle nie die volk tegen hulle wil hee nie. En hulle hele idee was om die volk op te rui, tegen Yeshua, so dat hulle die kruisiging sou goedkeer. En dit het hulle uiteindelik ook geluk, hulle het geslaag daarmee. Die selwe volk, wat binnen in die tempel gesien het, en wat deel was van duisende siekes, lammes, blindes, krepeles, melaatses, wat daar in die tempel geleed het, vir jare het Yeshua met een woord opgewek. Dis die selwe mense wat om die ochend op een esel in die stad ingelei het, hulle kleren voor hom uitgegooi het, gesing en geskreed hoe Sanna vir die seen van David. Dit is die selwe mense wat toe saam met die fariseers, een dag of wat later, in die hofsaal staan en skreeuw, kruisig om, kruisig om. Toe Pontius vraag, maar Barabbas die rover, kan ek hom laat loslaat of Yeshua? Toe sê hulle Barabbas, kruisig vir Yeshua. Dit is hoe vinnig een volksopinie kan verander. En moet nie een fout maak nie. As hulle met die huisheer dit gedoen het, en Yeshua is die heer van die huis, dan sê hy self, dan sal hulle die huisgenote nie uitloos nie en hulle gaan het met ons doen. En nou is die vraag of ek en jy sterk genoeg sal wees om na die kruishout toe te stap. Om soos hy, soos die skaap na die slagpale toe te loop en te sê, hierdie offer bring ek vir my koning en meester. Nie almal gaan het moet deermaak nie, Jou grootste offer wat jy moet bring na die vloekhout toe is jou eie ek, is jou hoogmoed. Daar die ding wat jy altyd die beste, die eerste en die laaste wil wees. Ons noem dit in vandagse taal jou narcistische gees. En in die vrouwens manifesteer dit baie as een Isabel gees. Is jy bereid om die minste te wees, die kleinste gees, die laaste. Is jy bereid om achter in die saal van die bruiloft te wil sit, so dat Yeshua jou voor hem toe kan nooi, en sê, kom sit hier by my. Of storm jy altyd in, na die beste plekke toe, en dan moet hy vir jou vraag, gaan sit daar achter. Dit is net symbolies, die voorste plekke en die hoogste plekke, is gewoonlik die vernaamste dinge, moet gedoen word dier jou, en jy krij dit in alle organisaties. Maar die oprechtheid en die nederigheid soos hierdie man wat ons nou gelees het in wie sy huis Yeshua nou gaan slaap het met sy mense is een voorbeeld gewees. Want hy het gesê my huis is nou jy huis en wat jy doen in hierdie huis is vir my goed. En dis wat ons moet doen met ons innerlijke hartshuis maar met ons gesin, met ons gemeente, en uiteindelik met ons volk, 
wat Yeshua wil, dit zal ons doen. Let wel, niet wat die kerkelijke organisatie sê nie, niet wat die wet sê nie, niet wat de mens sê nie, maar wat Yeshua sê. En ons het genoeg richtlijnen in die Bijbel, plus ons als bevoorrecht is nou, het ook hierdie richtlijnen in die groot Johannes Evangelie, wat ons dan meer licht werp, of meer licht laat werp, op al die dingen wat ons moet doen. Zoals so ons lees nou, onder hierdie groep fariseers, is daar nou een ou, wat blijkbaar uitstaan hier, een jong mannetje. Yeshua praat, hierdie plek was oorigens beroemd, omdat haar inwoners oor die algemeen so skerpsinnig was, Jij moet wel scherp wees om tegen hulle voor al die Grieken te kan staan. En daarom weet die fariseers wat met die volk slechter hier het zit. En wat hier gewoon het, dit baie goed. Hulle gee dan ook daarop mijn antwoord en gaan huis toe. Maar thuis pijnig hulle, hulle breine des te meer oor die vraag. Hoe hulle my Yeshua hier verdag kon maken, of zelfs heeltemaal in die verderf kon storm. Nou, as ons nog onthou in gisterse lezing die Grieke of die Griekse judeers, het vir hulle gesê, maak dat jullie hier wegkom of jullie gaan ons feiste proef. Hulle was redelijk dik vir hierdie ouwens, hierdie fariseers, en toe maak hulle, hulle, hulle raak hulle skoon veld. Vers 2, een van hulle, iets wat beter as die ander sê ten slotte, toe die oorleg vir hom te lang gedier het. Broers, jullie hoef jullie niet aan mij te steer nie, maar ik vind dat ons nou moet gaan slaap, zodat ons hoofd en ons hart en moore weer fiks is. Wat het ons op die oomlik met al die gebroeierij en gedankerij? Morgen is nog een dag, laat ons afwachten wat dit zal brengen. Dan zal ons met die hulp van Yahweh helderder zien hoe dit met die vreemde persoon gesteld is. Dit leidt niet die geringste twijfel dat daar iets buitengewoons aan hom is nie, want die geneesing van die besete aan die oever, zelfs vanaf die skip, zonder om hom ook maar in die minste aan te raak, is een gebeurtenis wat na my wete, nog nooit vroeger plaas gevind het nie. En let wel dat daar die geneesing ook plaas gevind het, dier Yeshua in sy eie naam. Hy het gesê, ek sê, ek wil hee, jy moet gezond word genees word van besetenheid en doofheid. En dit is waar we hulle allemaal een probleem gehad het. Dit is waar we die, al die apostels wat uitgestuur is, buiten een, vermoor is, omdat hulle in die naam van Yeshua geneesings en wonderwerke verrug het en sy naam verkondig het aan die hele wereld. En dit is wat ons moet doen. Die hele Christen noem hy die Bijbel, hulle weet wie is die Vader, hulle het die idee van die Gees se werken, nie altyd van die persoon van die Gees nie, maar dat is nie so nodig nie. Maar die meeste Christene en Israëlite ken nie vir Yeshua nie. Weet nie wie hy is nie. Weet nie wat een machtige persoonlijkheid hy is niet langs God Vader nie, maar in God Vader als een weese. En dit is waar we ons ook vervolg gaan worden, want ons gaan dit verkondig, ons verkondig dit reeds, maar het zal krachtiger gaan naar die einde toe. Hij sê verder in vers 3, hier die fariseer, laat ons dus maar afwag wat morgen nog alles zal volgen. En daardoor zal ons makkelijker in staat wees om daar een volkomen oordeel te vormen. Want om hom nou al heeltemaal blindelings te veroordeel, dit zou een beetje te gewaagd wees, vooral nou dat ons volk zo so opgewonden is, en hulle al lang al meer recht op die Grieken als op ons, wat al lang vir hulle een doorring in die vlees is. Laat jullie daarom lei dier my goeie inzicht. Morgen is een dag wat voor ons misschien veel gunstiger kan worden als wat vandaag die geval was. Dan zeer ander. 
Wat doen ons dan met die beledigen wat die volk ons aangedoen het? Moet ons nou ook rustig daarmee gaan slaap en heeltemaal geen grijs haren daarvan kry en dit vergeet alsof dit nooit gebeur het nie? Moet ons geen rechtvaardige straf daarvoor gee nie? Maar die beterien sê, laat dit door hulle afkoop as jy kan of roep die boosdoeners vandag nog of morgen vir verantwoording as jy daar een moendlikheid voorsien, wat kan jy as een doen teen baie? Dit lyk my voorlopig nog die beste om daar oor te swyg. Maar as jy al vooraf iets daar oor wil doen, dan is daar niemand wat jou sal terughou nie. Maar wat my betref, wacht ek eers alles maar eers af en daarna doen ons wat nodig is. Laat die appel aan die boom eers rijp word as jy nie een sierappel wil bijt nie. Begrijp jy my? Na hierdie woorde van die enigsins beter fariseer, wat nog jong en levenslistig was, en daarom nie soveel solidariteit met die ou geldwolwe getoon het nie, gaan alle fariseers en skrifgeleerde slaap, maar gee toch nog wel een van hulle dienaars opdracht om wacht te hou, so dat hulle die volgende oogen nie sou verslaap en daar dier die eerste handelinge van die tovenaar sou mis nie. Maar die iets wat beter fariseer gaan, nadat alle andere het sluit in die man wat wacht moet staan, almal vast slaap, na buiten en dink by homself hoe hy die slechte planne van die oudstes kon vereidel. Nou wil ek net hier noem, wat jy nou hier moet sien is wat met die ou nou wat met hom gebeur, is die geest van Yeshua, is starig aan, maar starig maar seker bezig om hierdie oud te vervul, en vir hom leiding te gee om iets te gaan doen. So, Yeshua kan in die beter types werk, ons het het gesien, van hulle het om herken, van hulle het jyltemal omgedraai, ander het net so halfpad omgedraai, en is die druk, te kwaai word, dan wil hulle om weer doodmaak. Maar hier sien ons iemand wat iets wil probeer. En hy sê, of hy dink, as ek hierdie wonde doener maar net kon bereik, dan sou ek om wel goed kon adviseer op welke manier hy, ongehinder dier my collega's, sy geneesings kan uitvoer. Maar hoe kom ek by hom? Die opgewonde volk omring die huis, en soos ek dit sien, word siekes al daarin gebring en gedra. Dit sal morgen een groot gedrang wees, waar die nie te kom is nie. Maar ek weet wat ek gaan doen. Ek gaan nou dat die volk en sê hulle sommer omweer, wat ek daarvan dink, en laat hulle sien dat ek self een vijand is, van die ou geld eiweraars, en dat ek die wonderdoener iets duidelik moet maak, omdat hy andersins sy geneesings kwalik sal kan uitvoer. As die volk dit aan my wil toestaan, dan is dit goed, en as hulle dit nie aan my wil toestaan nie nou, dan het ek vir my gewete toch gedoen wat ek kon. Die ouwe te goeie, hy openbare goeie wil, maar die dwaas, as hy dink, dat Yeshua iemand, een mens nodig het, en dan nog een fariseer, om, vir hom die pad oop te maak, so dat hy sy geneesings kan doen, dan is hy nog steeds onder een baie groot dwaal wie Yeshua is, alhoewel hy hom die wonderdoener noem in sy gedagtes, maar het hy geen begrip van wie hy werkelijk is nie. Maar daar is iets goeds in sy hart wat ontvlam, klein liggie. Met sylke gedagtes gaan hy terug na die volk, wat hom in die maanlichte nacht maar al te gauw herken, as die aan hulle bekende jong rabbi. Die Grieke wat vroeger ook judeers was, kom om direct te gemoet en vraag heel noors wat hy daar op die tijdstip soek en of hy een spioen is. Maar hy sê op vertrouwelike toon, beste manne en vriende, ek dra wel die kleed van een fariseer en soos jylle weet, is ek inderdaad een echte fariseer want as eersgeborene van een rijk huis in Jerusalem, was ek verplig om dit te woord, wat my nie so gewetensvolle ouwers wou, 
en so is ek wel uiterlik een, maar in my innerlijke is ek nog minder fariseer as jylle allemaal, hoewel jylle nou Grieke is. Dit was so gewees dat rijk mense hulle self of hulle kinders kon inkoop as fariseer of as rabbi, en dit is hoe dit met die mannetje gegaan het. Vers 10, die rede en die bedoeling van my komst is heel eenvoudig die volgende. Jylle ken my collega's net so goed soos ek, en jylle weet wat die rechte hulle hulle self aanmatig. Hulle is theoloe, en niemand behalwe hulle mag iets van die skrif verstaan nie. Klink dit nie vir jylle bekend in vandagse tyd nie? Hulle is theoloe, en die theoloe sal nie erkenning gee aan enige gewone mense uitleg van die skrif nie. Hulle sê dit ook, hulle vraag dit ook, dit wat jy nou gehoor het, wat die theologische graad het die man wat dit vir jou gesê het? En dan het hulle nog ook onderling, tussen predikant en pastoor, sien hulle ook neer, die predikant sien neer op die pastoorse opleiding en college waar hy was. Wat hulle aan betref is hulle die enigste geleerdes wat God kan verstaan, wat sy woord kan verstaan en wat daar oor enige duidelijkheid aan mense kan gee. Wat ek vanmorgen hier doen om Jashua's woorde te behandel is vir hulle een gruwel. Die moderne theoloe, die moderne fariseers. Kijk maar of jy by hulle kan aankom met enige geskrif selfs verse in die bybel wat op een manier uitgelee word, wat nie ooreenstem met hulle uitleg nie. Hulle verwerp dit, en hulle sal vir jou altyd sê, kom weg van die mense, want hulle is nie so hoog opgeleid in die theologie as ek of ons. Hulle roem daar op. Alhoewel hulle onder ons gesê, waarschijnlijk van alles meer verstaan as dan nou juist van die skrif, maar hulle is daarvoor dier die tempel uitverkore en hulle vermeende rechte oefen hulle daarom uit en jylle kan niks daarteen doen nie. En dit is ook in ons tyd waar, dat hierdie moderne theoloog van alles iets verstaan behalwe van die skrif. En dit is duidelik as een mens met hulle in gesprek treed. Dit is nie hulle sterk punt nie, dit is hulle swakste punt. Ek weet nie of jylle weet nie, maar ek wil het hier inbring. Byvoorbeeld in die NG kerk, sal die synode afkondig voor 94. Jylle moet nou begin preek, dat die mense hulle rechte opgee, en op een apart wil wees, en nou onder een godloose communistische regering moet staan. Hulle gee opdrachte, dan sê hulle gaan preek Matthies so en so, of Lukas so en so. Dan gaan die dominee na sy boekrakke toe. Ek weet nie of jylle al in die dominee sy privaat kamer was nie, sy studeerkamer, die hele plek is net boeken. Dit oorweldig jou, behalwe as jy weet waar hy in staan, dan gaan hy so Hier is Lukas 10 vers X. Maak jy oop, dan is dit een uitleg dier een godsgeleerde theoloog. Hulle noem hulle self godgeleerdes, maar hulle is nie. Hoe jy die vers moet verstaan, dan neem hy kennis daarvan, hy skryf dit af en hy bordeer sy preek rondom die begrip wat hy uit die boek uitgekryd. Hulle allemaal doen dit. Allemaal. So dat die sondag gaan allemaal oor die selle onderwerp, die selle ding sê, maar net met die bykie loko vleiwe. Dit is hoe hulle werk en dit is hoe hulle die mens manipuleer. Waar is die werking van die gees waar een man voor die skrif gaan sit voor hy begin werk en vir vader vraag, openbaar aan my die innerlijke woord, so dat ek oordra wat jy wil hee, ek moet oordra. Waar is dit? Dit is nou nergens meer nie. 
Hij openbaar wat die theologische schoolse schrijver van daar die boeken voor hom sê. En daar die goed is alles internationaal politisch eens met die nieuwe wereldorde. En die wereldraad van kerken. Dit zal nooit nooit die staan. Je zal nooit hoor dat de predikant en vaterkerk ook al weer weer apartheid zal praten. Terwijl het de Bijbelse beginsel is dat ons afgezonderd moet worden, afgezonderd ons godsdienst moet beoefenen. Ons in die geest van vader niet mag meen met ander geeste en ander idole nie. En hy praat net nie meer daar oor nie. Daar word allerhande ander dinge gesê dat jullie toch moet lief wees vir die homos en die lesbiens en die basters en al die goed wat hulle in die kerke nou toelaat. En die belachelijkste van alles is die ouwe wat sê Ek bly by my kerk, want my pa was in my kerk en my opa en my opa Groeikie. Maar ek waarborg jou, as jou opa en opa Groeikie nou uit die dood opstaan, sal hy sy voete nie in die kerk van vandag sit nie. Want is nie meer die selle kerk nie. Die selle gebouw, die selle toren, die selle kansel, betekend nog die selle predikers wat 50 jaar gelede daar was, en wat precies 180 grade gedraai het, met die selle bybel verkondig hulle nou die evangelie van die manisme. Die mens is alles en die mens moet tevrede gestel word en gehou word. Hoekom? Want ek soek die pond van die mens. Ek soek sy geld. En daarom kan ek nie iets tegen die mens sê nie. En tegen die gang van die wereldpolitiek en die landspolitiek nie. Dis hoe dit gang vandag. Jammer om dit te sê, maar het is net so. Nummer 1100. Tevens is hulle dokters, en dood om daar nie die rede nie, dier dat die vreemde, dier sy kindigheid, maak dat hulle inkomste verminner word nie. Ook hiervoor het die tempel hulle voorrechte gegeet, en hulle weet, om vir hulle rechte op te kom en daaraan kan julle niks doen of teen uitrug nie. Nou moet julle onthou dat in daar die tyd die geneesing van siekes een beroep was wat dier die fariseers gekaap is en bedrijf is. Nie net daar was wel kreie deskindiges en kreie geneesers in die tyd. Maar hierdie ouwens het hulle gewaan as die dier God gestierde geneesers en vir een baie goeie donatie sal hulle dan vir jou gesond bid alhoewel jy nie gesond word nie dan sê hulle altyd vir jou maar jy het nie genoeg geloof gehad nie jy glo nie genoeg in God nie hulle het een bad gehad waar hulle die mense laat leed partij het jare daar geleed dit kan nie loop nie en dan en sê hulle as hulle in die bad gaan, dan word hulle genees. En soos die verhaal dit sê in die bybel, dan net eenmaal een jaar, word een of twee persoene genees. Maar nie dier hulle nie, maar dier die engel uit die hemel is, sê die skrif. Maar hierdie ouwens het hierdie job vir hulle toegeeien, en die volk het gegloed dat hulle kan genees. Nou kom Yeshua, en hy stap dier die hele land, en in een woord genees hy die mense werkelijk, volkome jylle kan ons nou sien waar oor het gaan hylle geld is in gevaar, want hylle het die job vir baie geld gedoen en nou kom Yeshua en hy doen het vir nie en hy kan selfs kos maak, uit niks hy stier een ou na een vis toe en hy sê hierdie ou soek geld, gaan aan in die vis toe in sy bek sal jy iets vind, haal hy daar een geldstuk uit, geer het vir jou. Het het eendig een negerpredikant gehoor, of een negerprediker in Amerika. Toe sê hy, Yeshua, Jesus was the richest man on earth. En toe haal hy hierdie verhaal aan, dat hy geld uit die visse bek kon maak, en kon van haal. Daarom kon hy soveel geld hee, soos hy wil. Daarom is hy, wat nogal die naam gedraad, 
pastor dollar gerechtig om al die mense se geld te vat want dit is wat evangeliste moet doen want dit is Jesus se voorbeeld dit is nou maar net so te loop maar hierdie geld ding is 'n baie erge ding enige iemand wat kom en wat hulle verkoop vir nie doen is 'n gevaar by hulle vers 12 ook is hulle in spesiale deur Moses bepaalde gevalle regters en meester oor lewe en dood van hulle ondergeskikt is en daardie reg kan hulle uitoefen waar wanneer en op watter manier hulle ook al wil en hulle hoef nie daarvoor verantwoording te doen nie hulle hoef slegs elke jaar een lys na Jerusalem te stuur en meestal word hulle geprys as hulle naas die jaarlikse pandbedrag wat hulle vir die synagoge en die skool aan die tempel moet afgee 'n behoorlike uitgebreide lys stuur van diegene wat hulle veroordeel het Vandag het die kerk nie meer die mag om mense ter dood te veroordeel nie. Maar hulle waan hulle die mag om die hemelse dere vir jou toe te sluit. Werklik so. Ek weet nie of almal dit doen nie, maar ek het 'n vriend wat my aan die waarheid bekend gestel het wat deur die gereformeerde kerk, die dopperkerk, in 'n vergadering waar die diakens en ouderlinge teenwoordig was. en hy sy protesbrief gegeet wat maar net gegaan het oor die waarheid wat nie verkondig word nie. Daai tyd was die name vir ons baie belangrik. Toe sluit die predikant die dere van die hemelse vir hom toe. Nie die dere van die kerk nie. Die poorte van die hemelse. En daar is nog 'n kerk en ek gaan hulle name noem want ek is nie skaam nie. En dis die ou apostels. As jy nie doen wat hulle sê nie en jy kom in stryd met hulle, dan roep die ou priester jou saam met sy wat ook al sy klop handlangers en dan sê hulle ek sluit die poort van die hemel vir jou toe. En nou kan jy nie weer daar aankom. Nie in sy kerk nie. Hy kan miskien die kerk vir hom sluit, wat ook nie eintlik sin maak nie. Maar hy sluit die poorte van die hemel. Hy maak so klik En nou het ek die poorte van die hemel vir jou gesluit en hierdie vriend van my was nie op sy bek geval nie. En hy sê klik die onder. Hy sê ek sluit die poorte van die hel vir jou. Hierdie belaglik kere gaan aan mense. Die ander ouens lag nie oor jy hulle neem dit verskriklik ernstig op. Nou ja, soos die lys gestuur word na Jerusalem, word aan die lys gestuur na die hoof kerk se node. Daar het op die register gaan kom. Pity of Kosi kan nou glad in geen dorp meer na die ou apostel kerk toe gaan nie. Vers 13, want al die ampte word seder lank al deur die tempel vir die dier van die lewe verkoop of verpand. In hierdie plek is julle juis slegs paghouers of huurders. En ek is selfs 'n onderpaghouer, 'n subhuurder. Ek kan julle wel sê dat die tempel baie geld vra vir so'n sinagoge en skool. En om julle so dier as moontlik te laat betaal, gee die tempel daarby allerlei vasgelegde voorregte waarop die pagters of die wat wat die wet agter hulle het, hulle nie so maklik laat uit oorlê nie. Pachter is dan seker die verhuurders. Natuurlik kan jy koper of pachter van 'n sinagoge of skool word as jy eers in die tempel onder allerlei sware eetswerings ingewy is tot vas 'n fariseer. Maar as jy eenmaal 'n fariseer is, dan is dit baie moeilik om geen fariseer meer te wees nie. En vir my is hierdie nou eers gedink is maar nou net onnodige geskiedenis. Maar is goed as ons bietjie insa het hoe opperheid hierdie ouens. Want dit is nie so veel anders vandag nie. Ons weet net nie daarvan nie, want dit word nie verkondig nie. Hoewel 'n egte Judeër walg van die bedreëry van die tempel, is dit nou eenmaal selfs deur die staat erken 
en goed gekeer, en jylle kan niks daarteen uitrig nie. Ek sal jylle nog veel meer kon vertel, maar dit is voldoende om dit vir jylle uit te leen, so dat jylle kan sien wat die rechte die fariseers het, waarteen voorlopig met geweld helaas niks gedoen kan word nie. As ek die ou raaksichtige collega's terwille van die goeie saak nie gesis het nie, dan sou jylle nou al in baie moeilike omstandighede verkeer het, want hulle wil al die legioen uit Kapernaum laat kom, en het die hele huis aan die gerecht oorgelewe. Ek is dis jylle vriend en geen vijand nie, en nog minder is sliewe vijandelike spioen. Jylle moet my net nie verraai nie, as jylle goeie raad van my wil anneem, luister dan geduldig na my. Nou sê die drie, is nou die Grieke, jy blijk te vertrouw te wees, praat dus in ons en sê ons wat ons moet doen, maar waag dit vooral nie om ons te bedrieg nie, en om ons om die bos te probeer verlei nie, want daarvoor sal jy met jou lewe boek. Die jong fariseer antwoord vers 19, Daarvoor is ek nie bang nie, en al het ek een honderd levens gehad, dan staan ek met al die levens in vir die waarheid, dat ek dit heeltemaal eerlijk bedoel. Luister nou, jylle weet dus dat het vir die fariseers eindelijk oor niks anders gaan, as oor hulle gepachte inkomste nie. Gaan dus morgen vroeg na hulle toe, en spreek met hulle een bepaalde bedrag af, waarvoor hierdie aanwezige wonderdokter morgen vroeg die siekes van hierdie plek sonder moeilijkheid kan genees en jou geldhandelare sal jylle sonder enige beswaar toestemming gee en wil of kan jylle hulle die geld nie direct gee nie beloof dit toch vir hulle en dan sal hulle ook gelukkig wees ek sal slechts hierdie wonderman wil adviseer dat hy in die eerste plek na die geneesing van die siekes, hierdie plek liever dadelijk verlaat, omdat die na geld dorstende fariseers, andersins ook moendlik, jylle dadelijk vir nog meer concessies, sou laat betaal. En in die tweede plek wil ek jylle vooraf waarskie, dat hy nie, wat die wonderdokters gewoonlik doen, om as self as profeet moet voorstel, en die volk ook geestelik bewerk nie. Daarteen is ek nie, maar die ouwers is op daar die punt, vooral hier, van wee jylle Grieke, baie onverdraagsaam. En ten slotte moet die volk nie in die teenwoordigheid van die ouwe jakkelse uitroep maak, uitroepen maak tot die sien van David nie. Want dit is vir my ouwe collega's die allerverskrikkelikste, As jylle daarop leed, dan kan, wat ek van ganse harte hoop, alles in stilte en rust verloop. Maar anders, sou dit echter wel, tot een herrie en een skelpartijkie kon kom. Nou, hierdie ouwse aanbevelings is absoluut aards, gesien uit sy aardse verstaan van alles. Ek het nou nie die volgende hoofstukke gelees, nou weer onlangs nie. Maar, soos ek my Messias ken, gaan hy nie na hierdie ou luister. Goed dat hy vir Jashua wil opkom, maar op een wereldse manier, sal Jashua dit nie so aanvaar nie. Omdat hy al die macht en die kracht het. En omdat hy dit so slim gebruik, dat hulle hulle self gaan oordeel en hulle self on ongeliefd by die volk sal maak. So, ek sien nou self uit na die volgende lese. En hierdie was nou maar een bykie van een insa in die denke van die tempel van daar die tyd. Hoe jy ingekoop het om een fariseer te word, en dit het gebeur met baie basters wat van Babylon af teruggekom het, wat hulle self ingekoop het, alhoewel 
die wet van Mooses sê, slechts nakomelinge uit die stam van Levi kan priesters worden in die tempel. Baie streng daar oor. Dis hoe kom Aaron en Aaronse seens en so het het gegaan. Was allemaal uit die Levitische priesterlijn. En dit kon nie gebreek weer word nie, maar vir geld het hulle dit gedoen. So by so dat die twee hoofde van die tempelorde, die hoge priester, Anas en Caiaphas, was twee Babylonische heidene, wat hulle self ingekoop het. En die een was die, was die een wat in die tijd van Herodes geheers het, toe Yeshua gebore was, en die ander een, was die sien of skoonsien wat in die tyd van Yeshua om ter dood wou bring hy kon nie die oordeel vel nie Pontius Pilatus moest dit doen maar hulle het vir hom gesê jy moet dit doen en as jy dit nie doen nie gaan ons jou verkla by die keizer so dit is wezens wat in die ring net soos Yeshua gesê het jylle het die duivel as vader Jullie is genetische nageslag van die slang. En hij sê oor jylle is die oordeel al lang kan. En ons het dit nou al behandel in die vorige lees het. Baie, baie dankie.